O memorando de entendimento, assinado domingo pela União Europeia e a Tunísia, foi recebido com muitas críticas pelo Parlamento Europeu. A Comissária Europeia dos Assuntos Internos, Ilva Johansson, foi convidada para uma audição na Comissão das Liberdades Cívicas, terça-feira, onde foi realçada a deriva autoritária do presidente tunisino, que tem sido acusado por agências das Nações Unidas de violação dos direitos humanos. Vários partidos ecoaram essa acusação. It's very clear that the president of Tunisia is not respecting fundamental rights um, and we don't think that the European Commission can, let's say, actually enforce that. We see the situation in Libya where actually the Libyan Coast Guard is accused of being part of the smuggling network. So we are paying the smugglers um, in Libya and I think we have to learn out of these um, situations and not just do the same faults again. <laughs> Também foi criticado o facto da Presidente da Comissão Europeia se ter feito acompanhar pelos chefes de governo dos Países Baixos e da Itália na cerimónia em Tunas, sendo estes Estados-membros dos mais adeptos da externalização da política migratória. But who are they? It's like a resigning prime minister, right-wing nationalist Meloni uh, uh, and, and the president herself. You know, it, that's not how we should be doing you know, these kind of important policy decisions and political decisions. Já a Comissária para os Assuntos Internos, que tem a pasta da migração, defendeu o acordo como vital para salvar a vida daqueles que usam vias irregulares para chegarem à União Europeia. I do not agree uh, with the description that Tunisia is blackmailing. I think that we have a good cooperation with Tunisia, but it's also important to strengthen this cooperation and to step up the support to Tunisia. And this is the aim of this memorandum of understanding and especially the migration uh, part of it. O acordo abre caminho à atribuição de pelo menos 700 milhões de euros em fundos da União Europeia que, para além da gestão da migração, visam modernizar a economia tunisina à beira da rotura.